चिंता कर इकबाल इकबाल शिशु खाईल मेडिकल भर्ती परीक्षा राना खाईबोना परीक्षा चिंता कर
কখন আসতো অনেকক্ষণ আচ্ছা একটা প্রশ্ন করতে পারি আমাকে প্রশ্ন করার জন্য এখনো তোমার অনুমতি নেওয়া লাগে না মানে তোমাকে যতই দেখি ততই অবাক হই সেজন্য আমি বুঝি না যে তুমি আসলে কে আসলে তুমি কি করতে চাও এখানে প্রশ্ন কোনটা প্রশ্ন এখনো করিনি প্রশ্ন করব প্রশ্নটা হলো এই যে তুমি কোচিং টোচিং করলা ভালোই করলা কিন্তু কোথাও কোনো অ্যাডমিশন টেস্ট দিচ্ছ না বইটা দিলা না মেডিকেলে দিবা না অন্য কোথাও তোমার কোনো আগ্রহ নাই কারণটা কি এটাই প্রশ্ন আচ্ছা মানে তোমার এইরকম লাগতেছে কেন মানে কেমন জানি নেশা তোর আগের প্রশ্নের উত্তরটা আগে দিই সব প্রশ্নের উত্তর তার একসাথে দিতে পারবো না তাই না রাইট ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট তুমি আমাকে ভর্তির বিষয়টা বলো আমি কোথাও ভর্তি হব না পরীক্ষা টরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা আমার নাই তাহলে কোচিং করলে কেন কি দরকার ছিল ওইটা তো বাইরে বের হওয়ার একটা উসিলা মাত্র ওইসব না করলে বাবা বাসা থেকে বের হতে দিত না তোমার মতো একটা মেয়ের এইরকম একটা জীবন ভাবাই যায় না আমি এক্সেপশনাল কেউ না শুধু শুধু বাড়াই বইল না বাড়ায় বলার মতো বাড়াবাড়ি আমি কখনোই করি না আমি যা দেখি যতটুকু চিনি বুঝি তাই বলি বুঝে ফেলছো আমাকে তাই না আমি কিন্তু বলছি যতটুকু বুঝি সবটা কি বোঝা যায় চেনা যায় অন্তত এই অল্প সময়ে আচ্ছা তুমি কোথাও পরীক্ষা দিবে না কোথাও ভর্তি হবে না পড়াশোনা করবে না তাহলে করবেটা কি মানে তোমার টার্গেটটা কি কোনো মতে সুইডেন পাড়ি জমাতে পারলেই হয় সুইডেন হুম আমার বাবাকে খুঁজব আমার বাবা ছাড়া কেউ আমাকে শান্তি দিতে পারবে না কিন্তু তুমি বলছিলা যে তুমি তোমার মাকেও খুব ভালোবাসো তোমার মা যখন তোমাকে জড়ায় ধরে তখন তোমার দিনটাই ভালো হয়ে যায় রাতের বেলা ছাদে উঠে তোমার আকাশের সপ্তশী দেখতে ইচ্ছা করে সেটা হয়তো বাবা নেই বলে আর আজকে আমার লাইফটা যে এই অবস্থায় এসে দাঁড়াইছে এটার জন্য তো আমি আমার মাকে দোষারোপ না করে পারি না এলিটা মনে করো তুমি সুইডেন গেলা কিন্তু ওইখানে গিয়ে যে তুমি তোমার বাবাকে খুঁজে পাবা এরকম কোনো নিশ্চয়তা কিন্তু নাই কিন্তু এইখানে তোমার মা আছে তুমি চাইলেই তোমার মাকে তোমার পাশে পাবা এইটুকু নিশ্চয়তা কিন্তু আছে আমি নিশ্চিত দেশে থাকলে আমি শেষ হয়ে যাব আর এই জন্যই আমাকে অনিশ্চিত সুন্দরের পথে পা বাড়াতে হবে ঢাকার জুক্কিটা কিন্তু শেষ হইল হম তা ঠিক ঢাকার পাঠ শেষ শুননা যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারতাম রে দোস্ত জানি না যদি খুব ভালো হইতো বুঝছো আমার তো যাইতে ইচ্ছে করতেছে না এই ক্যাম্পাস ছেড়ে আমারও মননটা আসতেছে না কেন আমি তো কিছু বুঝতেছি না এলিটা আছে না এলিটার সাথে নিশ্চয় মজে গেছে আরে না বললো না আজকে সারাদিন আমাদের সাথে সময় দিবে তাও সে ঠিক আচ্ছা তুই বয় আমি আর তুই হচ্ছে কফি খাবার কফি নিয়ে আয় এই মনন আসুক তারপরে একসাথে কফি খাই আরে মনন আসলে আবার খাবো আজকে তো বলছি সারাদিন খাওয়ার উপরে থাকবো তুই দাঁড়া কি 
কইলে তুই লেট করলি কেন আমি কই লেট করলাম তোরাই তো আগে আগে চলে আসছিস আসলে তো মানে ওর তো এখনই আসার কথা ছিল আসলে হইছে কি দোস্ত মানে আজকে তো ঢাকা শহর মনে করে শেষ দিন না উঠতে জোরার টেলা মানে সকাল সকাল লাই পে গেছে দোস্ত তোমার তো ঢাকার ঝকি জামেলা শেষ পার্ট ও শেষ আমাদের তো রাজশাহী যাইতে হবে রাজশাহী আবার ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে না না সব জায়গায় পরীক্ষা দে এক না এক জায়গায় তো হবেই হুম বলন এক কাজ কর না তুই আমাদের সাথে রাজশাহী চল সময় আসবে কারণ মজা হবে চল না দোস্ত চল 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 না আমি ভাবতেছি আমি একটু বাড়িতে যাব অনেক দিন বাবা মায়ের সাথে কোনো দেখা হয় না আচ্ছা তাইলে তুই একটা কাজ কর আমাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমরা যখন বাড়িতে যাব তখন তোকে খবর দিব তখন তুইও চলে সবাই আবার একত্রে আমাদের শহরে আড্ডা দিব রাইট গুড আইডিয়া দোস্ত এক কাজ কর তুই বরং এই কটা দিন এলিটার সাথে চুটিয়ে ইয়ে কর এই ওর মাথার মধ্যে কিন্তু এলিটা একদম ধুইকে গেছে হুম তুই এক কাজ কর তুই এলিটারে নিয়ে আসা আমি এলিটারে বলি যে পান্না তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছে একবার ঠিক প্লিজ মানে এটা আপনা ওর জন্য শোর কাছে থাকুন দোস্ত কেন কেন এমন কি সাইড আছে কে পাগল হয়ে পিছনে বসে না দোস্ত ওটা ওর কাছে সেফ থাকুক সেই ভালো বুঝছিস না আচ্ছা এই তোর না কয়েকদিন আগে ঢাকায় গেলি লুকোচুরি কি আছে জানো না আমরা এই জায়গায় বসে আড্ডা মারতেছি আর তুই কার সাথে ফোনে কথা বলতেছিস আমাদের বন্ধুর বউটা দেখবো না কেন দেখছি দূর বেটা বিয়ে হয় না এখন বউ বানা দিলি দেখ না দেখ কথা বলে বিশ্বাস করে আসলে ভর্তি পরীক্ষা দিবার ওর বর্দিকে রাজি করে ফর্ম তুলেছিল মানে তোদের সাথে দেখা হয় না রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে না তারপর থেকে আর কোনো খোঁজই নাই খোঁজ নেই মানে আচ্ছা একটা ফোন করতে হতো তিন দিন ধরে ওর ফোন বন্ধ হ্যাঁ ফোন তো বন্ধ
তোর মা এতক্ষণ তোর জন্য বসে থাকে তারপরে খেয়ে ফেলি এত আড্ডা দিতে পারিস না থাক না কতদিন পর নিজের শহরে এসেছে বন্ধু বান্ধব সব এক হয়েছে একটু দিক না আড্ডা আর আমাদের সাথে তো এতদিন পরে দেখা হলো একটু সময় দিতে পারে না আচ্ছা ঠিক আছে কাল সারা দিন বাড়িতেই থাকবো এবার খুশি তো তোকে দিয়ে এটা কোনোদিন হবে না দেখো মা আমি সব পারি यस এই তো আমার ছেলের মতন কথা এ বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার বলে কথা এই আস্তে খা এই পান খা কি হলো তো না মানে ওই ইঞ্জিনিয়ার কথাটা শুনে মানে গলার মধ্যে ভাত একদম আটকে গেল আর কি কেন দেখো বাবা একটা কথা বলার জন্য আমি এইখানে আসছি ছোট আপিকে তো বলা যায় না আর বড় আপিকে বলেও কোনো লাভ হয় না আরে বাবা রে হেজিটেট না করে শেয়ার কর আমাদের সাথে দেখো আপিরা জানে আমি বুয়েট এবং মেডিকেলে পরীক্ষা দিছি কিন্তু আমি আসলে কি আমি আসলে ঢাকা ভার্সিটির ঘণ্টেও পরীক্ষা দিছি আমার খুব ইচ্ছা যে আমি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অথবা ইংলিশ নিয়ে পড়ব তোর যখন ইচ্ছা পড়বি আমরা আর কি বলব কি বলো তুমি না মানে আমার ইচ্ছে ছিল বুয়েটে পড়ু এখন বাবা আর একটু ভেবে দেখ না এখনো তো সময় আছে কি হলো তুই আবার কাটছিস কেন বলন্ত চাকরির ব্যাপারে কিছু বলো রিক্সা চালায় আর কি কিন্তু সে যে তোমারই জাকির কিনা সেটা এখনো নিশ্চিত করে আমার জানাইতে পারেনি আমার যখন জানাবে নিশ্চিত করে আমি এসে তোমাকে জানাবো যে জাকির ভাই কিনা আর কি আমি দেখছি তার সাথে কথাও বলছি মানে তার অবস্থা জঘন্য একদম বেঁচে থাকার মতো না পুলিশ নেই ভাল করছিস কিন্তু রাঙা তো জাকিরের সাথে দেখা করতে চায় জাকির ভাই বলছে তার ওই মুখ সে তার মাকে জীবনেও দেখাতে চায় না খুবই খারাপ অবস্থা খুবই সহ্য করতে পারবে না বললেই হলো আমি তো পুলিশ দিয়ে ওকে ধরিয়ে আনবো মায়ের সাথে এমন করে আবার নেশায় নিয়ে ব্যস্ত তুমি না বলো না আমার শুনবে তো জীবন চলার পথে প্রথম ধাপে শুরু হইতেছে ইউনিভার্সিটি জীবন মনে করো কুয়ার থেকে একটা ব্যাঙের বাচ্চা বাইর হল বার হয়া সে কি করবে ঘাস দেখবে ঘাসের উপর দৌড়াবে ঠিক কিনা ঠিক তারপরে সাপ দেখবে পালাতে চাইবে মানে বাঁচতে শিখবে ইউনিভার্সিটি জীবন হইতেছে জ্ঞানের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া বাঁচতে শেখা না বুঝা মা থানার ওকে শুধু পাস করা বড় চাকরি করা জ্ঞানের উদ্দেশ্য না ঠিক কি না তাইলে জ্ঞানের উদ্দেশ্যটা কি তুমি নিজেই না কি করবা তুমি তো নিজেই অজ্ঞানতায় ডুব দিয়ার রয়েছো অবশ্য তুমি একা না তোমার সাথে ওরাও কম বেশি একই স্টেজেই আছে তোমাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানী হওয়ার কোনো ইচ্ছাই নেই হয়তো বড় বড় ডিগ্রি নিবা কিন্তু জ্ঞানী হইতে পারবা না প্রকৃত জ্ঞানী হইতেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল ইসলাম আইনস্টাইন বুঝছো তোমরা হইতেছ কুয়ামুখী 
গর্তের দিকে তোমার জন্য আছে কেউই আন্তর্জাতিক হইতে পারবে জ্ঞানের কথা শোনা গেল বড় ভালো লাগলো এই তুই জ্ঞানের কি বুঝছিস ওই যে কয়ে গেল খালি আমি একা মূর্খ না তোরা সবাই মূর্খ আন্তর্জাতিক লোক হ্যাঁ নিজে আন্তর্জাতিক নেই বেয়ারা ডাবলু পরীক্ষা টরীক্ষা কেমন হইলো একটু খোঁজ নিতে আসলাম আর কি ও ভালো আছে বাবা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিছে যদি না হয় তাহলে কলেজে পড়বে পরীক্ষা কেমন হয়েছে জানেন কিছু ভালো হয়েছে মা ওর দিদি আর জামাই বাবু তারা দুজনই ওর গাইড করছে মাসি রীতার সাথে কথা হয় হ্যাঁ রোজই ওর সাথে কথা হয় কিন্তু ওর ফোন তো তিন দিন ধরে অফ ও ওর দিদির ফোনে ওর সাথে আমার কথা হয় হ্যাঁ মাসিমা এখন তো পরীক্ষা শেষ কুষ্টি আর কয়েকদিন থাকবো ওরে আসতে বলেন আমরা যারা পুরনো বন্ধু আছি তাদের সাথে একটু কথাবার্তা হইলো দেখা হইল আর কি মাসি আপনারা এরকম দেখাইতেছে কই কিছু না তো বাবা কিছু না না মাসি কিছু তো হইছে আপনি সত্যি করে বলেন তো রীতা এখন কই আছে কি ব্যাপার আপনি কাঁদতেছেন কেন মানে খারাপ কিছু হয়েছে নাকি গত বৃহস্পতিবার তার বিয়ে হয়ে গেছে কি মাসিমার কথা শুনে কিন্তু মনে হইল যে এই বিয়েতে কিন্তু সে রাজি ছিল না দোস্ত আমারও কিন্তু তাই মনে হয় তবু মনে আছে মাসিমা বিয়ের ব্যাপারটা তো পুরো চাই পা গেছিল ওয়েটিং ওয়েটিং লিস্টে আছে তাই না তার মানে তো ওর তো চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা আছে না রে আমার ইচ্ছা 